అలాగే సాక్ష్యం ఉంటేనే మనం సాక్ష్యం పంచుకోగలుగుతాం అలే నువ్వు యా ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ కలిగి ఉంటేనే మనం సాక్ష్యం పలకగలుగుతాం ఆ పునరుద్ధాన శక్తిని మనం రుచి చూస్తేనే మనం సాక్ష్యం పలకగలుగుతాం అలే నువ్వు యా ప్రైజ్ ద లాడ్ అపోస్ల కార్యం మొదటి అధ్యాయము ఆరో వచ్చి అపోస్ల కార్యం మొదటి అధ్యాయము ఆరో వచ్చి కాబట్టి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు ప్రభువ ఈ కాలమందు ఇస్రాయేల్కు రాజ్యమును మరలా అనుగ్రహించదవా అని ఆయనను అడుగగా ఆయన కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేయండి కాలములను సమయములను తండ్రి తన సాధారణ మందొచ్చుకొని ఉన్నాడు వాటిని తెలుసుకునుడా మీ పని కాదు థ్యాంక్ యూ చిన్న ప్రార్థన చేసేసి నేను ముందుకు వెళ్తాను తండ్రి ఈ సమయం బట్టి ఎంతో వందనాలు తండ్రి ఎంతో కృషితో పాస్టర్ రితీష్ గారు ఎంతో ప్రయాసంతో దాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నారు ఆ పరిచయం దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఈ ఉదయం వేళ జూమ్ మీటింగ్ లో జాయిన్ అయిన ప్రతి వ్యక్తిని మీ చేతిలో అప్పచెప్తున్నాం ఈ బిడ్డలు ఈ సమయంలో వేరేదో పనులు చేసుకొని ఉండొచ్చు కానీ తండ్రి మీ మీద ఉన్న ప్రేమ బట్టి మిమ్మల్ని ఆరాధించటకు మీ పిల్లలతో సహవాసం చేయటకు వాక్యపరంగా ఆత్మికంగా ఎదుగుటకు ఎంతో మంచి ఆశలతో ఈ వేదిక మీద వచ్చి ఉన్నారు అందరిని కూడా మీరు తృప్తిపరుస్తారు దీవిస్తారు ఆశీర్వదిస్తారని మేము నమ్ముచున్నాం నిష్ప్రయోజకమైన మీ దీన దాసు నిర్ణించబెట్టి మీ మహిమాంతమై వాడుకుంటున్నారు తండ్రి దాన్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాను ఈ దినం ఈ వేళ ఈ పూట మీరు మా కొరకు ఏర్పరచుకున్న ఆత్మిక పాఠములు మా విశ్వాస నేతను మీ బయలుపరుస్తారని నమ్ముచు ఈ వినపములు మేము ఈసు క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన పెడుకుంటున్నాము ఆమెన్ 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 అయితే మొదటిగా పాస్టర్ రితీష్ గారికి ఎంతో వందనాలు నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం బట్టి దేవుడు సహోడిని గొప్పగా వాడుకుంటున్నాడు రాబోయే దినంలో కూడా గొప్పగా వాడుకోవాలని మా ప్రార్థన దేవుడు ప్రేరేపించి పాస్టర్ రితీష్ గారిని నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడించారు ఇంకా ఈ దినం నేను మీ మధ్యలో ఉన్నాను అయితే ఆ నేను ఒక చిన్న ప్రశ్న అడిగి ముందుకు వెళ్తాను మనము ఇప్పుడు సార్వత్రిక సంఘం క్యాలెండర్ ప్రకారంగా ప్రభు వారి నలభై దినముల ప్రత్యక్షల సమయంలో ఉన్నాం ఈస్టర్ పండుగ మనము ఏప్రిల్ నైన్త్ దినంన ఆచరించాం అయితే సార్వత్రిక సంఘం క్యాలెండర్ ప్రకారంగా ఆరోహణం దినము మే ఎయిత్ కి అవుతుంది దాని తర్వాత మే ఎయిటీన్త్ పెంటికోస్ పండుగ కూడా సార్వత్రిక సంఘంలో అందరు కూడా ఆచరిస్తారు ప్రభువారు లేఖనం ప్రకారం మనం గమనిస్తే నలభై దినములు మన శిష్యులకి కనిపిస్తూనే వచ్చారు సో ఆ నలభై దినముల సమయంలో మనము ఉన్నాం ఏప్రిల్ నైన్త్ మీకు అందరు గుర్తుంది కదా మనం ఈస్టర్ పండుగ ఆచరించాం సో ఈ నలభై దినముల్లో జరిగే సంఘటనలతో కూడిన ఆ సందర్భాలు ఏమున్నాయో దాని నుంచి మనం ఏం పాఠములు నేర్చుకోవచ్చు అది నేను మీ ముందు ఈ దినం తీసుకురావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అయితే నేను ఒక మొదటిగా ఒక ప్రశ్న ఒక సింపుల్ ప్రశ్న అడిగి దాంతో కూడిన ఒక రుచికరమైన నిజమైన కథ చెప్పి ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ చాలా ఫేమస్ ఇంగ్లీష్ కామెడియన్ అంటే ఆయన చూస్తేనే నవ్వు వస్తుంది ఈ మాటలు చెప్తుంటే ఏ పేరన్న మీకు గుర్తొస్తుందా ఒక వంద వంద ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న ఒక ఫేమస్ ఇంగ్లీష్ కామెడియన్ ఆయన చదివితేనే నవ్వు వస్తుంది చార్లీ చాప్లిన్ వెరీ గుడ్ చార్లీ చాప్లిన్ రైట్ ఆన్సర్ చార్లీ చాప్లిన్ గారి టోపీ చూస్తే ఆయన మీసాలు చూస్తే ఆయన ఎలాగ నడుస్తాడు దాన్ని చూస్తే అందరికీ కూడా నవ్వు వచ్చేసాడు అయితే చాలా పేరు పొందాడు ఇంకా ఈ ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ నైన్టీన్ టెన్ టు నైన్టీన్ ట్వంటీ మధ్యన ఇంగ్లాండ్ లో ఇంకా అమెరికాలో చార్లీ చాప్లిన్ లుక్ అలైక్ కాంటెస్ట్ అని ప్రారంభమైంది లుక్ అలైక్ కాంటెస్ట్ అంటే మీకు తెలుసు ఏమనంటే ఆయన లెక్క నటించటం డయస్ ఉండేది అందరు చార్లీ చాప్లిన్ వల్లే డ్రెస్ అప్ చేసుకొని వచ్చేవారు ఇంకా జడ్జెస్ ఉండేవారు వాళ్ళ ఇంకా వేరే ఆడియన్స్ ఉండేవారు క్రౌడ్ ఉండేవారు వాళ్ళ ముందు నటించాలన్నమాట చార్లీ చాప్లిన్ వల్లే ఎవరు 
అందరికంటే బెస్ట్ గా నటిస్తున్నారు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైస్ దాని తర్వాత సెకండ్ ప్రైస్ దాని తర్వాత థర్డ్ ప్రైస్ అలాగా జడ్జెస్ నియమించి ఇచ్చేవారు అయితే ఒక చాలా విచిత్రమైన సంఘటన ఏం జరిగిందంటే సెన్ ఫ్రాన్సిస్కో అనే పట్టణం అమెరికాలో నైన్టీన్ టెన్ లో ఈ చార్లీ చాప్లీ లుక్ అలైక్ కాంటెస్ట్ నడుస్తుంది ఓకే చాలా క్రౌడ్ ఉంది జడ్జెస్ ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు చార్లీ చాప్లీన్ వల్లే డ్రెస్ చేసుకొని వచ్చారు ఆ సమయంలో ఎవ్వరికి తెలవకుండా జడ్జెస్ కి తెలవకుండా పార్టిసిపెంట్స్ కి తెలవకుండా క్రౌడ్ కి తెలవకుండా నిజమైన చార్లీ చాప్లిన్ ఆ చార్లీ చాప్లిన్ లుక్ అలైక్ కాంటెస్ట్ లో పాల్గొన్నారు అని చెప్తున్నారు నైన్టీన్ టెన్ లో సెన్ ఫ్రాన్సిస్కో అనే పట్టణం అమెరికాలో చార్లీ చాప్లిన్ లుక్ అలైక్ కాంటెస్ట్ జరిగే సమయంలో జడ్జెస్ కి తెలవకుండా అలాగే క్రౌడ్ కి తెలవకుండా వేరే పార్టిసిపెంట్స్ కి తెలవకుండా నిజమైన చార్లీ చాప్లిన్ కూడా దాంట్లో పాల్గొన్నాడు దుఃఖమైన విషయం ఏంటంటే నిజమైన చార్లీ చాప్లిన్ కి థర్డ్ ప్రైజ్ కూడా రాలేదు ఏమనంటే అక్కడ ఉన్న జడ్జెస్ గుర్తించలేకపోయారు ఒరిజినల్ ని గుర్తించలేకపోయారు ఇంకా ఆయన కంటే బెటర్ గా నటించే వాళ్ళు ఉన్నారనమాట సో నిజమైన చార్లీ చాప్లిన్ కి థర్డ్ ప్రైజ్ కూడా రాలేదు ఈ మాటలు నేను ఎందుకు ఈ సందర్భంలో పంచుకుంటున్నానంటే ఈస్టర్ దినం నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి కూడా ఒక ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఆయన గుర్తించటం విషయంలో ఒక ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మధ్యలేన మరియు యేసుక్రీస్తు ప్రభాని గుర్తించిందా పునరుద్ధార దినము వెంటనే ఎస్ ఆర్ నో ఏమనుకుంది తోటమాలి అనుకుంది అవునా దాని తర్వాత మీరు కూడా అన్యూట్ చేసుకుని నేను ఏమైనా ప్రశ్నలు అడిగితే పాల్గొండి ఇద్దరు శిష్యులు ఎరుసలేం నుంచి ఇమాయు గ్రామం వైపు నడుచుకొని వెళ్తున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు వాళ్ళతో పాటు నడవటం స్టార్ట్ చేశారు ఇమాయు గ్రామం వరకు వచ్చారు వాళ్ళిద్దరు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు వెంటనే గుర్తించారా నో 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 మగ్దలేన మరియా గుర్తించలేదు అలాగే ఆ ఇద్దరు శిష్యులు హిమాయ గ్రామం వైపు నడుచుకొని వెళ్లే శిష్యులు గుర్తించలేదు మరి శిష్యులు భయపడి తలుపులు మూసుకొని ఒక చోటలో ఉండగా అద్భుత రీతిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మన మధ్యలో కనిపిస్తున్నారు వెంటనే గుర్తించారా యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని లేకపోతే భూతం అనుకుంటున్నారు ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి వెంటనే గుర్తించారా లేకపోతే భూతం అనుకున్నారా భయపడారా ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఆన్సర్ ఒక్కసారి మనము లూకాస్ వార్త ఇరవై ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచ్చిన చదువుతాము ఆ పాస్టర్ రితీష్ గారు తోడుపడతారు శిష్యుల స్పందన ఎలాగుండిందో మనం ఒకసారి చూద్దాం అయితే వారు దిగులు పడి భయాక్రాంతులై భూతము తమకు కనబడేనని తలించురి చూడండి భూతం అనుకుంటున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కాదు ఒక భూతం వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారు రియల్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ కదా ఈస్టర్ తర్వాత మనం చూస్తే అన్ని దినముల్లో ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ మనకి బాగా కనిపిస్తున్నారు తోమ లేడు మొదటిగా ప్రభు వారు కనిపించినప్పుడు శిష్యులు చెప్తున్నారు పునరుద్ధానుడైన ప్రభుని మేము చూసాము అంటే ఆ నేను నమ్మను ఆయనని నేను తాకాలి ఆయన పొందిన గాయం లోపల నేను చేయిబెట్టాలి అని అంటున్నాడు రియల్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ప్రభు వారు కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మరి అపోస్ట్ల కార్యం మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచనంలో కూడా చదువుకుంటున్నాం అక్కడ ఇంకొక ఐడెంటిటీ ప్రాబ్లం శిష్యులు అడుగుతున్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వాళ్ళకి కనిపించినప్పుడు ప్రభు నీ అద్భుతాలు వాడి నీ శక్తి వాడి మమ్మల్ని రోమా రాజ్యం నుంచి విమోచిస్తావా దాని కొరకు వచ్చారా ప్రభు వారు రోమా రాజ్యం నుంచి విమోచించుటకు సో దేర్ ఇస్ ఐడెంటిటీ ప్రాబ్లం ఐడెంటిటీ ప్రాబ్లం ఈ దినము జాగ్రత్త వినండి కొన్ని సబెడింగ్స్ నేను వాడతాను అన్ని సబెడింగ్స్ ఐడెంటిఫైతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే నేను చివరిలో అడుగుతాను నేను వాడిన సబెడింగ్స్ ఏంటో మీరు చెప్పగలగాలి ఓకే జాగ్రత్త వినండి నేను వాడే సబెడింగ్స్ మొదటిగా ఐడెంటిఫై ద రిజరాక్షన్ పవర్ ఈ నలభై దినముల్లో ప్రభువారు ఆరోహణం అయ్యే ముందు శిష్యులకు అనిపించినప్పుడు 
ఆ పునర్దాన శక్తిని వాళ్ళు గుర్తించారా ఏది యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని సమాధి నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చిందో ఆ గొప్ప పరిశుద్ధాత్మ పునర్దాన శక్తిని వాళ్ళు గుర్తించారా అది ముఖ్యం చూడండి ఆ ఒక్కసారి మనము రోమినికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినం చదువుకుందాం ఆ పరిశుద్ధాత్మ గొప్ప పునర్దాన శక్తి ఎలాగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని సమాధి నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చిందో ఆ వివరాలు మనకి రోమునికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినం ఉంటుంది మృతలలో నుండి యేసును లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల మృతులలో నుండి క్రిస్తు యేసును లేపిన వాడు చావలకు లోనైన మీ శరీరములను కూడా మీలో నివసించుచున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపచేయను అనే సో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని సమాధి నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చింది సో ఈ రిజరాక్షన్ పవర్ బైబిల్ లో ఉండటం పునర్దాన శక్తి గురించి బైబిల్ లో ఉండటం మనం చూస్తున్నాం బైబిల్ లో ఉండటం మనం చదువుతున్నాం కానీ అది మనకి ఆశీర్వాదకరంగా ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే దాన్ని మనము అనుభవించినప్పుడు హలేలు ఆ ప్రైస్తలో పునర్దాన శక్తి గురించి బైబిల్ లో చదువుకోవటం మంచిదే పునర్దాన శక్తి బైబిల్ లో మనం చూడటం మంచిదే కానీ ఆ పునర్దాన శక్తిని మనం అనుభవించి ఉన్నామా మనం రుచి చూసి ఉన్నామా ఎవరన్నా క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుడితే క్రైస్తవులు అయిపోరు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు అని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించినప్పుడే మనం క్రైస్తవులం అవుతాం మనం అందరం కూడా పుట్టినప్పటి నుంచి ఆదాం స్వభావం కలిగి పుడతాం ఆ తిరుగుబాటు స్వభావం లోబడిని స్వభావం రాతి గుండే స్వభావం కానీ ఏసుక్రీస్తు ప్రభు అని మనం సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించినప్పుడు మనం ఆత్మికులుగా చనిపోయిన పరిస్థితి నుంచి ప్రభువారు మనల్ని నూతనపరుస్తారు ఆ పునర్దాన శక్తిని మన జీవితంలో వాడతారు ఆది సంఘ సభ్యులతో ఈ మాటలు పౌల్ భక్తుడు పలుకుతున్నాడు ఒకసారి తీయండి ఎఫ్ఈసీలకి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము మొదటి ఐదు వచనాలు పాస్టర్ నితీష్ గారు చదివినిపిస్తారు ఎఫ్ఈసీలకి రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనాలు మీ అపరాధములు చేతను పాపములు చేతను మీరు చచ్చిన వారే ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రిస్తుతో కూడా బ్రతికించాను మీరు వాటిని చేయచ్చు వాయు మండల సంబంధమైన అధిపతిని అనగా అవిధేయులైన వారిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని అనుసరించి ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పిన మునుపు నడుచుకుంటది వారితో కలిసి మనమందరము శరీరం ఒకయు మనస్సు ఒకయు పోరుగలను నెరవేర్చుకొనచ్చు మన శరీరాశలను అనుసరించి మునుపు ప్రవర్తించు కడమ వారి వలనే స్వభావ సిద్ధముగా దైవోగ్రతకు పాత్రలమై ఉండేవి ఆయనను దేవుడు కర్ణ సంబంధ సంబంధుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైదము మన ఎడల చూపిన తన మహా ప్రేమ చేత మనల్ని క్రిస్తుతో కూడా బ్రతికించాను కృపడి ఉన్నారు ఏసుతో పాటి మనల్ని ఆత్మిక మరణం నుంచి దేవుడు బయటికి తీసుకొని వచ్చాను ఇది ప్రతి ఆది సంఘం క్రైస్తవుని అనుభవము సాక్ష్యం కూడా మరి చెప్తున్నాను మనం పుట్టినప్పటి నుంచి అందరము పాపులం ఆ ఆదాము తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగి మనం పుడతాం చూడండి తల్లిదండ్రుల పోలికలు మనం అందరం కూడా పొందుతాం కదా అబ్రహాం గారు ఉన్నారు మన గ్రూప్ లో పాస్టర్ రితీష్ గారు ఉన్నారు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లలను చూస్తే అవును అబ్రహాం గారు పిల్ల పిల్లోడు అబ్రహాం గారు కూర్తురు పాస్టర్ రితీష్ గారి కూతురు అని ఆ కొడుకు అని ఆ ఫేస్ కట్స్ ఫేస్ ఫీచర్స్ బట్టి చెప్పొచ్చు అలవాట్లు బట్టి చెప్పొచ్చు అలాగే లేఖనం ఏం సెలవిస్తుందంటే రోమునికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన కూడా మనం చదువుకుందాం రోమునికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన ఆదాం వలన ఈ లోకంకి ఏమి వచ్చింది అనే మాటలు అక్కడ చక్కగా పౌల్ భక్తుడు రాస్తున్నాడు ఇట్లుండగా ఒక మనిషి ద్వారా పాపమును పాపము ద్వారా మరణమును లోకములో ఎలాగూ ప్రవేశించనో అలాగుననే మనుషులందరూ పాపం చేసినందున మరణము అందరికీ సంతరాప్తమాయను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ చూడండి 
నేను మీకు కొంచెం నవ్వచ్చే కథ అది కూడా మీతో పంచుకుంటున్నాను అంటే తల్లిదండ్రుల గుణములు మనం ఎలాగా పొందుతాము అనేది ఒక అబ్బాయి అంట బాగా చదువుకుంటున్నాడు స్కూల్లో మంచి మార్కులు కూడా పొందుతున్నాడు కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే పదము సరిగా పలకదానికి రావట్లేదు ఆయన పాప క్లాస్ టీచర్ గారు గమనించారు ఆ మేడం గారు గమనించారు మంచి మార్కులు పొందుతున్నాడు తెలివితేటలు ఉన్న అబ్బాయి కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే పదం సరిగా పలకట్లేదు ఆయన నోటి నుంచి ఎలాగో వస్తుందంటే ఎలక్ట్రిక్ కిటీ అని వస్తున్నారు అయితే ఆ క్లాస్ టీచర్ గారికి వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారితో మాట్లాడి ఒక ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ విషయంలో ఆయనకి ట్రైనింగ్ అనేది తర్బియత్ అనేది ఇంటి నుంచే దొరికితే బాగుంటది కదా ఇంటి ఇంటి నుంచే అందరు కూడా ఆయన అబ్బాయికి ట్రైనింగ్ ఇస్తే బాగుంటది కదా అని ఆ ఆలోచన కలిగి ఆ క్లాస్ టీచర్ గారు వాళ్ళ నాన్నగారిని మీట్అవుట్ కు ఇంటికి వెళ్ళారంట ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పారు మీ అబ్బాయి మంచి మార్కులు పొందుతున్నాడు మంచి తెలివితేటలు కలిగి ఉన్న అబ్బాయి కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ అనే పదం సరిగా పలకట్లేదు ఆయన నోటి నుంచి ఎలక్ట్రిక్ కిటీ అని వస్తున్నది అని అన్నప్పుడు నాన్నగారు మంచి గవర్నమెంట్ ఆఫీసరు సమాజంలో పేరు పొందిన వ్యక్తి అన్ని విని ఏమన్నాడంటే మేడం చాలా కష్టం మేడం ఎందుకంటే ఆయన కెపాసిటీయే అలా ఉంది అని అన్నాడంట కెపాసిటీ అని చెప్పాలి అని కోరుకొని వాళ్ళ నాన్నగారు నోటించి ఏమని వచ్చింది కెపాసిటీ అయితే సమస్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అయితే తాతగారు పక్కన గదిలో ఉన్నారంట వీళ్ళిద్దరు సంభాషణ వింటున్నారు వెంటనే తాతగారు పరిగెత్తి వచ్చారంట క్లాస్ టీచర్ గారు చేయి పట్టుకున్నారంట ఏమన్నారంటే అమ్మా ఈ సమస్య తరతరాలు వస్తున్నదమ్మా ఇది ఎవరికి పబ్లిసిటీ చేయకండి అని అన్నారంట చూడండి సో మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగి పుడుతున్నా ఒక చిన్న అబ్బాయిని చెప్పండి బాబు స్వీట్లు నువ్వు ఎక్కువ తినకు నీ పళ్ళు చెడిపోతాయి ఎక్కువ కుకీస్ తినకు అని చెప్తే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కిచెన్ నుంచి సౌండ్ వస్తుంది ఆ కుకీస్ కొరకే ఆయన ఎత్తుకుతూ ఉంటాడు అవునా కదా సో ఆ ఈ తిరుగుబాటు స్వభావంతోనే మనం పుడుతున్నాం ఆత్మికంగా చనిపోయిన పరిస్థితిలో మనం ఉంటున్నాము ఆ పునరుద్ధాన శక్తి ఏం చేస్తుంది అంటే మనల్ని ఆ ఆత్మిక మరణం నుంచి బయటికి తీసుకొని వస్తుంది హలేలు వ్రైస్తలో నేను ఒక సింపుల్ ప్రశ్న అడుగుతానండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా స్కూల్ కి వెళ్ళారు అక్కడ ఏ క్లాస్ టీచర్ అన్న మీ స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగా అబద్ధం మాట్లాడాలో నేర్పించిందా అండి ఐ ఎమ్ ఆస్కింగ్ యువర్ క్వశ్చన్ అబద్ధం మాట్లాడటం నేర్పించారా స్కూల్లో నేర్పించలేదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎందుకంటే మనం అందరం ఆదాం స్వభావం కలిగి పుడుతున్నాం ఆ తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగి పుడుతున్నాం అందుకే రక్షకుడు వచ్చాడు ఈ లోకంకి అలే నువ్వు ప్రయోగిస్తలో ఆ ఆత్మిక మరణం నుంచి విమోచించుటకు మనకు యేసుక్రీస్తు ప్రభావ ఇయ్యబడారు అలే నువ్వు ఇయా ప్రయోగిస్తలో ఆ పునరుద్ధాన శక్తి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఆత్మిక మరణం నుంచి మనల్ని బయటికి తీసుకొని వస్తుంది దాన్ని మనం రుచి చూడాలి దాన్ని మనం అనుభవించాలి ఇంటర్మీడియట్ లో నేను చదువుకునేటప్పుడు చాలా చెడ్డలు వాటికి లోబడిపోయాను అంతకీ నేను పుట్టింది ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలోనే కానీ జీవించింది నామగాధ క్రైస్తవంగా పదహారు సంవత్సరముల వరకు అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఆ దినం నేను మర్చిపోలేను ఒక సంఘంకి వెళ్ళాను చాలా చెడ్డలు వాటికి లోబడిపోయాను నా ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది ఒకలాంటి డిప్రెషన్ ఉంది ఏ ఏ చెడ్డ అలవాటు వాళ్ళనన్నా ఒక ఆనందం దొరుకుతుందా అని ప్రయత్నిస్తే ఆనందం దొరకట్లేదు నాకు ఆ దినము ఒక ప్రసంగం విన్నాను ఈ పునరుద్ధాన శక్తి మీకు దేవుడు ఇచ్చుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు మీ జీవితంలో వాడుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అని ఆ ప్రసంగి ప్రసంగించాడు ఆ ఆ ప్రసంగి పేరు అంకుల్ రాజరత్నం గారు సెంట్ జార్జెస్ చర్చ్ హ్యాబిట్స్ లో అయితే ఆ దినమున నేను ఆ పునరుద్ధాన శక్తి ప్రభు నా జీవితంలో వాడు అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ చెడ్డల వాటి నుంచి నాకు విమోచన కలిగింది ఒక పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నా లోపల ప్రవేశించింది పరిశుద్ధాత్మ ఆనందం నా హృదయంలో ప్రవేశించింది పరిశుద్ధాత్మ సమాధానం నా హృదయంలో ప్రవేశించింది ఇంకా చిన్న పరలోకంని నేను రుచి చూడటం స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా ఎవరన్నా ఆ చిన్న పరలోకంని రుచి చూసిన తర్వాత లోకం ఇచ్చే ఆనందం వైపు ఆకర్షింపబడారు అలే లు యా ప్రైస్ అలా ఇంకా నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నానండి మిమ్మల్ని ఎవరన్నా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉన్న తర్వాత ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ సౌకర్యాలు రుచి చూసిన తర్వాత త్రీ స్టార్ హోటల్ ఉండాలని కోరుకుంటారా ఎస్ ఆర్ నో 
నో తలలోపు చక్కగా సో ఆ పునర్దాన శక్తి మనల్ని ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ కూడా నేను చదివిస్తున్నాను పాస్టర్ రితీష్ గారు అదే రెండో రెండో అధ్యాయం ఎఫిసిల్ గా రాసిన పత్రిక ఆరో వచనం కూడా చదవండి పునర్దాన శక్తి ఏం చేస్తుంది మనల్ని ఆ పాపం నుంచి విమోచిస్తుంది ఆత్మిక మరణం నుంచి విమోచిస్తుంది దాని తర్వాత ఏం చేస్తుంది అంట రెండో అధ్యాయం ఐదో వచనం వరకు చదివారు ఇప్పుడు ఆరో వచనం కూడా చదవండి క్రిస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారం ద్వారా అత్యధికమైన తన కృప మహిమేశ్వరమును రాబో యుగముల్లో కనుపరుచు నిమిత్తము క్రిస్తు వేసినందు మనను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టాను కూర్చొని పెట్టాను మనల్ని పరలోకంలో ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ ప్రశ్న అడుగుతున్నాను జాగ్రత్త వినండి కూర్చోబెట్టబోతుంది రాబోయే దినంలో అని రాయబడి ఉందా ఈ పునర్దాన శక్తి లేకపోతే ఆల్రెడీ కూర్చోబెట్టేసిందా మనల్ని పరలోకంలో కూర్చోబెట్టబోతుంది అని రాయబడి ఉందా ఫ్యూచర్ లో జరగబోయే సంఘటన లేకపోతే ఆల్రెడీ మనల్ని పరలోకంలో కూర్చోబెట్టిందని ఉందా ఈమె ఆన్సర్ ఇప్పుడే చదివారు కదా పాస్టర్ రితీష్ గారు కూర్చోబెట్టాను కూర్చోబెట్టేసాను అలే నువ్వు ఏ ప్రైజ్ అనవాడు దాని అర్థం ఏంటి ఒక క్రైస్తవుడు బౌద్ధికంగా ఈ లోకంలో ఉంటాడేమో గాని ఆయన ఆత్మ పరలోకంలో ఉన్న ఆనందం రుచి చూస్తుంది అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒట్టి చేతులతో రావడమా ఒక క్రైస్తవుని జీవితం లోపల పరలోక ఆనందం తీసుకొని వస్తాడు పరలోక సమాధానం తీసుకొని వస్తాడు అరి అండర్స్టాండింగ్ సో పునర్దాన శక్తి గురించి చదువుకోవటము బైబిల్ లో మంచిదే బైబిల్ లో పునర్దాన శక్తి ని చూడటం మంచిదే దాన్ని వ్యక్తిగతంగా మనం రుచి చూడాలి అనుభవించాలి సో ఫస్ట్ సబైడింగ్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫైంగ్ ద రిజరాక్షన్ పవర్ సెకండ్ సబైడింగ్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫైంగ్ అవర్ సెల్స్ విత్ దాట్ రిజరాక్షన్ పవర్ ఐడెంటిఫైంగ్ అవర్ సెల్స్ విత్ దాట్ రిజరాక్షన్ పవర్ అంటే అది మనము రుచి చూడాలి అనుభవించాలి అరి అది మన సొత్తు అవ్వాలి హలే లు యా ప్రైస్ అలాట్ అరి ఆల్ అండర్స్టాండ్ రెండో ఐడెంటిఫైకి నేను వస్తున్నా రెండో అది ఏంటంటే ఐడెంటిఫైంగ్ ద బ్లెస్డ్ హోప్ యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సమాధి మీద విజయం పొంది బయటకు వచ్చారు అంటే దాన్ని బట్టి ప్రతి క్రైస్తవునికి ఎవడో ఏ క్రైస్తవుడు ఈ పునర్దాన శక్తిని రుచి చూశాడో ఆయనకి ఈ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ ఉంది హలే లు యా ప్రైస్ అలాట్ ఈ నిమిషం నేను కళ్ళు మూస్తే నెక్స్ట్ నిమిషం నేను నా కళ్ళు పరలోకంలో తెరుస్తాను అలే లు యా ప్రైస్ అలాట్ నా సమాధి కూడా తెరవబడుతుంది ఒక దినం అలే లు యా ప్రైస్ అలా అది అండర్స్టాండింగ్ ఒకసారి దీంతో కూడిన వాక్య భాగం కూడా మనం చదువుకుందాము మొదటి కొలింతి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చిన మొదటి కొలింతి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చిన పాస్టర్ రితీష్ గారు చదివినిపిస్తారు ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రిస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు ట్వంటీ థర్డ్ వర్స్ వరకు వెళ్ళిపోండి బ్రదర్ ఇరవై మనుషుని ద్వారా మరణము వచ్చాను గనక మనుషుని ద్వారానే మృతులు పునరుద్వానమును కలిగాను ఆదామినందు అందరూ ఎలాగూ మృతి పొందుచున్నారో అలాగుననే కృష్ణునందు అందరూ బ్రతిగింప బడుదురు ప్రతి వాడును తన తన వరుసుల్లోనే బ్రతిగింప బడును ప్రథమ ఫలము క్రిస్తు తర్వాత క్రిస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయన వారు బ్రతిగింప బడుదురు ఇది మామూలు నిరీక్షణ కాదు శుభప్రదమైన నిరీక్షణ పౌర భక్తుడు ఏమంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పునర్ధానము అది ప్రథమ ఫలమై ఉన్నది ఆ మాట ఎందుకు వాడుతున్నాడు ప్రథమ ఫలం అనేది పౌర భక్తుడు క్రైస్తవుడిగా అయ్యే ముందు ఏమై ఉన్నాడు యూదుడై ఉన్నాడు ఎవరి దగ్గర ఆయన లేఖనాలతో కూడిన అన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాడు ఒక గొప్ప రాబాయి గమలీల దగ్గర నేర్చుకున్నాడు సో జస్ట్ ఒక మాట మీతో పంచుకుంటున్నాను యూదులు ఏడు పండుగలు ఆచరించాలి అని లెవి కాండము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు అధ్యాయులు రాయబడి ఉన్నది అలాగే సంఖ్యా కాండం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిలో రాయబడి ఉన్నది ఏడు పండుగలు దాంట్లో ఒక పండుగ వాళ్ళ చరిత్రలో ఒకసారి ఆచరించాలి అది ప్రథమ ఫలము పండుగ ఓకే జగత్ వినండి ఆ ప్రథమ ఫలం పండుగ ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆచరించాలంటే కానాన్ దేశంకి వెళ్ళి పాలుతేను ప్రవహించే దేశం లోపల వాళ్ళు ప్రవేశించి 
మొదటి పంటను వాళ్ళు ఎప్పుడు దేవుని కృప చేత పొందుతారో అది దేవుని సన్నిధికి తీసుకొని వచ్చి సంతోషించి ఆ పండుగని ఆచరించాలి ఆ ప్రథమ ఫలం దేన్ని సూచిస్తుందంటే రాబోయే సంవత్సరాల్లో విస్తారమైన పంటలు వాళ్ళు పొందబోతున్నారు చూడండి దాన్ని ఆ ప్రథమ ఫలము సూచిస్తుంది అలాగే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పునర్ధానంని పౌర్ భక్తుడు యూదుల సమాజంని బాగా ఎరిగిన వ్యక్తి యూదుల ఆచారాలని ఎదిగిన వ్యక్తి యూదుల ఆత్మిక అలవాట్లని ఎదిగిన వ్యక్తి ప్రథమ ఫలం అని ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే ఆ పునర్ధానము ఆ మొదటి పునర్ధానము లెక్క లేని క్రైస్తవ పునర్ధానాలకి సూచనగా ఉంది హలేలు కడబూర ఎప్పుడు ఊద పడుతుందో మొదటి దశలోనిక పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన నుంచి చివరి వచ్చిన మనం చదివితే కడబూర ప్రధాన యాజకుడు ఎప్పుడు ఊదుతాడో ప్రతి క్రైస్తవుని సమాధి తెరవబడుతుంది హలేలు సో ఐడెంటిఫై ద బ్లెస్ హోప్ సో జాగ్రత్త వినండి మరి ఈ శుభప్రదమైన నిరీక్ష గురించి చదువుకోవటం మంచిది బైబిల్లో చూడటం మంచిది కానీ ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నా జీవితంలో నేను వాడి పరిశుద్ధునిగా నేను జీవిస్తున్నానా అలేలు అప్రహిస్తారా ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ కలిగి ఉన్న వ్యక్తి మరణం అంటే భయపడడు త్వరలో ప్రభుని చూడబోతున్నాడని విశ్వసిస్తాడు ఇంకా పవిత్రునిగా ఉండుటకు ప్రయత్నిస్తాడు అలేలు అప్రహిస్తారా అలాగే ఉందా లేఖనంలో ఒకసారి చూద్దామా శుభప్రదమైన నిరీక్షణ కలిగిన వ్యక్తి ఎలాగ జీవిస్తాడంట ఈ లోకంలో ఒకసారి తీయండి బ్రదర్ మొదటి యోహాన్ మూడో అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాలు చదవండి మొదటి యోహాను మూడో అధ్యాయము రెండు మూడు వచనాలు ప్రియులరా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనం ఇంకా ఏమవుదమో అని అది ఇంకా ప్రదర్శపరచబడలేదు గాని ఆయన ప్రదర్శం అయినప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూతము గనుక ఆయనను పోలి ఉందుమని ఎరుగుదము ఆయన ఎందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకొని ప్రతివాడును ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్లుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసుకోను ఆలేలు ఈ శుభపూర్వకమైన నిరీక్షణ గురించి చదువుకోవటం మంచిదే బైబిల్ లో అది ఉంది అని తెలుసుకోవటం మంచిదే కానీ మన జీవితంలో పునర్దాన శక్తిని మనం రుచి చూస్తే ఈ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ మనకు వర్తిస్తుంది ఎవరి జీవితంలో ఈ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ వర్తిస్తుందో ఆ వ్యక్తి ఎలాగ జీవిస్తాడంట పవిత్రంగా జీవిస్తాడు అలేలు ఏ ప్రయత్నంలో రేపు ప్రభు వారిని ఆయన చూడబోతున్నాడు ప్రభు వారి శరీరం ఆయన ధరించబోతున్నాడు మరి ఎలాగ జీవిస్తాడు ఆయన ఇష్టానుసారంగా జీవించాడు ప్రభుని సంతోషపరిచే జీవితం జీవించాలని ప్రయత్నిస్తాడు అందుకే మొదటి కొరింతి పత్రిక పదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినప్పుడు ఏముందంటే మీరు ఏమి చేసినాను అంటే ఏమి తాగినాను ఏమి తిన్నాను ఏమి చేసినాను దేవుని మహిమ కొరకు చేయుడి హలేలు ఆ ప్రైస్ అలాడ్ ఆర్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ సో ఫస్ట్ ఇస్ ఐడెంటిఫైంగ్ ద రిజర్వాక్షన్ పవర్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ ఐడెంటిఫైంగ్ అవర్ సెల్స్ విత్ ద రిజర్వాక్షన్ పవర్ ఆ శుభ ఆ పునర్దాన శక్తిని మనం రుచి చూడాలి మనం అనుభవించాలి రెండోటిది ఐడెంట్ మూడోటిది ఐడెంటిఫైంగ్ ద బ్లెసడ్ హోప్ అంటే ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్ష గురించి తెలుసుకోవాలి ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్ష మనదై ఉండాలి హలే నువ్వు ఆ ప్రయత్నంలో సో ఫోర్ ఐడెంటిఫైయింగ్స్ మనం చూసాం మరి చెప్తున్నాను ఐడెంటిఫైంగ్ ద రిజర్వాక్షన్ పవర్ ఐడెంటిఫైంగ్ అవర్ సెల్స్ విత్ ద రిజర్వాక్షన్ పవర్ ఐడెంటిఫైంగ్ ద బ్లెసడ్ హోప్ ఐడెంటిఫైంగ్ అవర్ సెల్స్ విత్ ద బ్లెసడ్ హోప్ ఐదోటిది ఏమనగా జాగ్రత్త వినండి శిష్యులు అడుగుతున్నారు ప్రభువా పునర్ధాన పునర్ధానైన ప్రభు సమాధి గెలిచి సమాధి మీద విజయం పొంది కనిపించిన ప్రభు ఒక సందర్భంలో నలభై దినంలో అనేక సార్లు కనిపించాడు ఒక సందర్భంలో అడుగుతున్నారు ప్రభువా నీ అద్భుతాలు వాడి అద్భుతాలు చేసే శక్తి వాడి రోమా రాజ్యం నుంచి మిమ్మల్ని విమోచిస్తావా అని అడుగుతున్నారు అదే చదివించారు కదా అపోస్ట్ల కార్యం అంతే అధ్యాయం ఆరో వచనం నుంచి ఏడో వచనం జాగ్రత్త వినండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మొదటి రాకడ వెనకాల ఉన్న గురి ఏంటి రోమిలన్ని ఓడగొట్టి ఎరుసలేం లో సింహాసనం ఆసినుడై ఇజ్రాయలీలను పరిపాలించటమా కాదు రెండో రాకడప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే క్రీస్తు విరోధిని ఓడగొట్టి ఎరుసలేం లో సింహాసనం ఆసినుడై ప్రపంచం పరిపాలిస్తాడు అది రెండో రాకడప్పుడు 
అదంతా కూడా మనం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయంలో చదువుకోవచ్చు కానీ మొదటి రాకడ ఎంతకాలం ఉన్నా ముఖ్యమైన గురి ఏంటి ఎరుసలేంలో సింహాసనం ఆసీనుడై రోమిలో నోడగొట్టి ఇస్రాయలీలను పరిపాలించడం కాదు పాపమనే బంధకం నుంచి మనల్ని విమోచించి సాతానుణ్ణి ఓడగొట్టి మన హృదయంలో సింహాసనం ఆసీనుడై పరిపాలించుట అలే లూ యా ప్రైజ్ అది ఆయన ముఖ్యమైన గురి అయి ఉన్నది సో నా ఐదో సబ్ ఎడింగ్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫైంగ్ ద మెస్సయాస్ పర్పస్ అలే లూ యా ప్రైజ్ మొదటి రాకడ వెనకాల ఉన్న ముఖ్యమైన గురి ఏంటి దాన్ని మనం గుర్తించుట ఆర్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ అందుకు ప్రభువారు అంటారు శిష్యులని మీరు నాకు సాక్షులై ఉంటారు అలే లూ యా ప్రైజ్ అపోస్తకాని మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చి మనం చదివితే మీరు నాకు సాక్షులై ఉంటారు జాగ్రత్త వినండి ప్రతి క్రైస్తవుని పట్ల దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన బోధకుడుగా ఉండాలని కాదు సాక్షి అయి ఉండాలి అలే లూ యా ప్రైజ్ ప్రతి క్రైస్తవుడు పరిచర్యకి పిలువబడకుండా ఉండొచ్చు ఐదు పరిచర్యలు ఉన్నాయి సంఘంలో కొంతమంది అపోస్తులు కొంతమంది ప్రవక్తలు కొంతమంది ఉపదేశకులు కొంతమంది కాపర్లు కొంతమంది ఉపదేశకులు జాగ్రత్త వినండి ఐదు పరిచర్యలు ఎఫిసిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నుంచి పదిహేను వచ్చిన మనం చదివితే ఎన్ని పరిచర్యలు ఉన్నాయి సంఘం లోపల ఐదు పరిచర్యలు ఉన్నాయి కొంతమంది అపోస్తులు కొంతమంది ప్రవక్తలు కొంతమంది ఉపదేశకులు కొంతమంది కాపర్లు కొంతమంది ప్రవక్తలు ఓకే సో ఒకసారి దాంతో కూడా నేను వాక్య భాగం కూడా చదువుకుందాం ఎఫిసిల్ కి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నుంచి చదవండి ఎఫిసిల్ కి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నుంచి ఐదు పరిచర్యలు ఉన్నాయి ఈ సంఘం లోపల సంఘం ని ఎదిగింప చేయుటకు పరిపూర్ణతలో నడిపించుటకు దేవుడు ఐదు ఆ సేవకులను వాడుకుంటాడు ఆ చదవండి మనమందరము విశ్వాస విషయంలోను దేవుని కుమారుని కూర్చున్న జ్ఞాన విషయంలోను ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా క్రిస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత గెలవాల మగు వరకు ఆయన ఇలాగూ నియమించును పరిశుద్ధులు సంపూర్ణలగునట్లు క్రిస్తు శరీరము క్షేమావృతి చెందుడకును పరిజన ధర్మము జరుగుడకును ఆయన కొందరిని అపోస్తులను గాను కొందరిని ప్రవక్తలు గాను కొందరిని సువార్తులు గాను కొందరిని కాపురులను గాను ఉపదేశకులు గాను నియమించాను అనే నువ్వు ఏం ప్రయత్నిస్తున్నావు ఐదు పరిచర్యలు ఓకే సో ఈ ఐదు పరిచర్యలకి అందరు క్రైస్తవులు పిలువబడరు కానీ ప్రతి క్రైస్తవునికి ఉన్న బాధ్యత ఏంటంటే ప్రభు వారి పట్ల సాక్షి అయి ఉండుట అలే నువ్వు ఏ ప్రయత్నిస్తున్నావు మీరు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారో ఎక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నారో ఎక్కడ చదువుకుంటున్నారో ఏ పనిలో దేవుడు పెట్టాడో సమాజంలో or even if you are a homemaker in your house ever ever ni meer meet avutunnaro ever ever ni meer kalustunnaro prabhu vari patla saaksham meer palugutunnara saaksham ante entandi saaksham ante enti jagatha vinandi yesu christ prabhu ee lokamlo janminchinappudu loka charitra rendu bhagalaga vibhaginchabadindi christu purvamu christu shakam avuna bc ad ఆ బీసీ ఏడి లోక చరిత్రలో ఉండటం మంచిదే కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ప్రతి క్రైస్తవుని జీవితంలో ఉందా ఏసు నా జీవితంలో వచ్చే ముందు నేను ఇలా కుంటిని ఏసు నా జీవితంలో రాగానే నేను ఇలాగ మార్చబడాను అలే లూ యా ప్రైస్ ప్రతి క్రైస్తవుని జీవితంలో బీసీ ఏడి అనుభవం ఉంటది అది ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ దాని గురించి వేరేతో పంచుకుంటుటయే సాక్ష్యం పలుకుట ఏసు నా జీవితంలో ఏం చేశారో అది పంచుకుంటుంటే ఏ సాక్ష్యం పలుకుట ఆర్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ పాస్టర్ రితీష్ గారు భయపడకండి నేను ఒక ఉదాహరణ వాడుతున్నాను అందరు కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి నేను ఈ రోజు నైట్ పన్నెండింటికి ఫోన్ చేశాను అనుకోండి పాస్టర్ రితీష్ గారికి పాస్టర్ రితీష్ గారు నాకు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పది లక్షల రూపాయలు కావాలి అని ఫోన్ చేశాను అనుకోండి పాస్టర్ రితీష్ గారు మనసులో నా పట్ల చాలా ప్రేమ ఉంది ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తాడు కానీ ఆ పది లక్షల రూపాయలు ఆయన నాకు ఎప్పుడు ఇయ్యగలుగుతాడు చెప్పండి ఒక కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ అయితేనే ఆయన ఇయ్యగలుగుతాడు ఆశ ఉంది ఇచ్చుట ఎప్పుడు ఇయ్యగలుగుతాడు ఆయన దగ్గర ఉంటేనే అలే లూ యా ప్రైస్ అర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ 
అలాగే సాక్ష్యం ఉంటేనే మనం సాక్ష్యం పంచుకోగలుగుతాం అలే నువ్వు ప్రైజ్ లాడ్ ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ కలిగి ఉంటేనే మనం సాక్ష్యం పలకగలుగుతాం ఆ పునరుద్ధాన శక్తిని మనం రుచి చూస్తేనే మనం సాక్ష్యం పలకగలుగుతాం అలే నువ్వు ప్రైజ్ లాడ్ మన దగ్గర ఏముందో అదే మనం ఇయ్యగలుగుతాం ఏది మన దగ్గర ఉందో అదే మనం పోగొట్టుకోగలుగుతాం అర్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ అర్ యూ ఆల్ విత్ మీ సో I wrote the identifying the messiah's cause and I wrote the dinto nen mugistunanu identifying ourselves with the messiah's cause or messiah's purpose aud a guri mana guri ga maarchabaduta hallelujah praise the lord prabhu vari guri enti andar rakshana pondali manam saaksham paliki vallen prabhu vepu nadipinchali aa prabhu vari guri na guri ga maarinda జాగ్రత్త వినండి పునరుద్ధాన శక్తి గురించి లేఖనంలో మనం చదువుకోవచ్చు కానీ ఆ పునరుద్ధాన శక్తిని మనం రుచి చూసామా అక్కడ క్రైస్తవ జీవితం ప్రారంభం అవుతుంది శుభప్రదమైన నిరీక్షణ గురించి మనం లేఖనంలో చదువుకోవచ్చు ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ నా నిరీక్షణగా మారిందా అది ఎప్పుడవుతుంది నేను పునరుద్ధాన శక్తిని రుచి చూస్తేనే మూడోది ప్రభు వారి గురి ఏంటి దాని గురించి బైబిల్ లో మనం చదువుకోవచ్చు ఆ గురి నా గురి అయి ఉన్నదా అది ముఖ్యం అవకాశం దొరికినప్పుడు అంతా కూడా నేను ప్రభు వారు నా జీవితంలో ఏం చేశారో వేరేలతో పంచుకుంటుంట చూడండి రెండు గుంపులు మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి రెండు గుంపులు ఒక గుంపు ఎప్పుడు మన చుట్టే ఉంటారు ఎక్కడ మనం ఉద్యోగం చేస్తున్నాము ఎక్కడ వ్యాపారం చేస్తున్నాము ఎక్కడ చదువుకుంటున్నాము ఎక్కడ దేవుడు మనల్ని సమాజంలో పెట్టాడు రోజు వాళ్ళు మనల్ని చూస్తుంటారు నోటి ద్వారా సాక్ష్యం పలుకుట అదొక ఎత్తు మన జీవిత నరక చేత ప్రభు వారిని చూయించుట అది ఇంకొక ఎత్తు ప్రభు వారు అన్నిటికంటే గొప్పగా ఎప్పుడు మహిమపరచబడతారంటే అన్యులు ఆయన విలువ ఏంటో నా జీవితంలో గమనించినప్పుడు ఆ విలువ ఎంత ఉండాలంటే నా జీవితం నాకు ఏమి ఇయ్యగలుగుతుందో ఆరు మరణం ఏమి తీసి వేయగలుగుతుందో దానికంటే ఎక్కువ విలువ ఉండాలి ప్రభు వారిది నా జీవితంలో అలే నువ్వు యా ప్రైజ్ అలాడ్ అబ్రహాం ఈసాక్ ని బలి ఇచ్చుటకు సిద్ధపడాడు నాలుగు వేలు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ సంఘటన మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది అలే నువ్వు యా ప్రైజ్ అలాడ్ అది అండర్స్టాండ్ అన్యులు గ్రహించాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు విలువ ఏంటో నా జీవితంలో అది ఎలాగ ఉండాలి జీవితం నాకు ఏమి ఇయ్యగలుగుతుందో ఆ మరణం ఏమి తీసి వేయగలుగుతుందో దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడు అన్యులు ప్రభు వైపు ఆకర్షింపబడతారు రెండో గుంపు ఏ గుంపు అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి మనకు పరిచయం అయ్యే గుంపు మన ట్రైన్ ప్రయాణం మన బస్ ప్రయాణం మన ప్లేన్ ప్రయాణం అడుగుతున్నాను పాస్టర్ రితీష్ గారిని ఓకే వాళ్ళు రెండు మూడు గంటలు మనతో పాటు కూర్చొని ఉంటారు మన దగ్గర నుంచి తప్పించుకోవడానికి వీలైతుందా ఎస్ ఆర్ నో బస్ ప్రయాణం ట్రైన్ ప్రయాణం ప్లేన్ ప్రయాణం రెండు గంటలు మనతోనే కూర్చొని ఉంటారు మన దగ్గర నుంచి పారిపోవడానికి వీలు ఉంటుందా లేదు అవకాశాన్ని మనం వాడుకోవాలి ప్రభు వారు మన జీవితంలో ఏం చేశారు ప్రేమపూర్వకంగా వాళ్ళతో పంచుకోవాలి ఎలాగ ప్రారంభం చేయాలి అంటే స్ట్రేట్ అవే ఆత్మిక విషయాల గురించి మాట్లాడకండి మొదట్లో ఐపీఎల్ గురించి మాట్లాడండి విరాట్ కోహ్లీ మంచిగా ఆడుతున్నాడా సచిన్ తెండూల్కర్ మంచిగా ఆడుతున్నాడా ఆ మాటలు మాట్లాడండి మన ప్రభుత్వం మనల్ని సరిగా పరిపాలిస్తుందా కేసీఆర్ గారి స్కీమ్స్ బాగున్నాయా నరేంద్ర మోడీ గారి స్కీమ్స్ బాగున్నాయా ఆ మాటలు మాట్లాడండి మీరు ఎక్కడ ప్రయాణం అయ్యి వెళ్తున్నారు ఏంటండి అనేది ఆ మాటలు మాట్లాడండి ఒక సంబంధం కుదిరించుకోండి ఆ మూడు గంటల్లో దాని తర్వాత మెల్లంగా ప్రేమపూర్వకంగా ఆత్మ నడిపింపు చేత యేసుక్రీస్తు ప్రభావం మీ జీవితంలో ఎటువంటి గొప్ప కార్యములు చేశారో ఎటువంటి గొప్ప మార్పు తీసుకొని వచ్చారో అది ప్రేమపూర్వకంగా పంచుకోండి are you all with me so <clears throat> jagat vinandi adi panchukundinappudu mana nirikshak kudina aatmika jeevitham enakalunna rahasyam panchukundinappudu saatvikamu tonu prema tonu manam panchukovali e vigraradi kuda neetho naake em pani aa manastattvam tho manamu mana saaksham panchukunte evaranna maaru manas pondutaranandi maaru manas pondaru prema tonu saatvikamu tonu మనం ఎక్కడ పని చేస్తున్నాము ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను మొదటి గుంపు గురించి చెప్తున్నాను ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నాము ఎక్కడ పని చేస్తున్నాము మన పవిత్రమైన జీవితం చూసి ఆ పవిత్రమైన జీవితం ఎందుకు జీవిస్తున్నాము ఆ నిరీక్ష కలిగి ఉన్నాము కాబట్టి కొంతమంది వచ్చి అడుగుతారు నేను పెట్రోల్ బంక్ ఇన్స్పెక్టర్ గా చేశాను పదమూడు సంవత్సరాలు ఒక్క రూపాయి లంచం తీసుకోలేదు వేరే వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు అందరు లంచం తీసుకుంటున్నారు 
పెట్రోల్ బంక్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పని చేస్తూ మీరెందుకు పని తీసుకుంటే లేరు మీరు అందరు ఉప్పల్ ఏరియాలో ఉంటారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను మెడిపల్లిలో ఉన్న బంక్ నేనే కమిషన్ చేశాను అదే ప్లీజ్లో మెడిపల్లిలో ఒక బంక్ ఉంది కదా దాన్ని వేసింది సురేష్ మనోహరం గారే ఓకే సో అందరు లంచం తీసుకుంటున్నారు ఎందుకు మీరు లంచం తీసుకుంటే లేరు అన్నప్పుడు నాకు ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది ప్రభు గారి గురించి చెప్పుట నేను కూడా లంచం తీసుకుంటేవాడిని బహుశా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నన్ను మార్చకుండా ఉంటే ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి నా జీవితంలో నా అవసరతలన్నీ కూడా ప్రభు గారు పూర్తి చేస్తున్నారు అదే నువ్వు యా ప్రైస్ తర్వాత ఈ మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తున్నాను ఎలాగా మనం సాక్ష్యం పంచుకోవాలో మొదటి మొదటి పేదరు మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చాం సార్ వినిపించాను బ్రదర్ మొదటి పేదరు మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చాం నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగిన వారై మీలో ఉన్న నిరసనను గురించి మిమ్మల్ని హేతు అడుగు ప్రతి వానికి సాత్వికతోను భయమతోను సమాధానం చెప్పుడకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండండి భయభక్తితోను సాత్వికముతోను ఏ విగ్రహరాజి కూడా నీతో నాకేం పని ఆ మనస్తత్వంతో మనం ఎప్పుడు సాక్ష్యం పంచుకోకూడదు ఏ పాపి నీతో నాకేం పని ఆ మనస్తత్వంతో మనం ఎప్పుడు సాక్ష్యం పంచుకోకూడదు ఎందుకంటే మనం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మనల్ని మార్చకుండా ఉంటే మనం కూడా ఒక విగ్రహారాధననే చేసే వాళ్ళం కావచ్చు మనం కూడా పాపంలో నివసించే వాళ్ళం కావచ్చు అది నిజం కూడా మనం పాపంలో నివసించాం ఒక దినం ప్రభు వారి కృప చేతనే ఆయన పునరుద్ధాన శక్తి చేతనే మనకు ఒక కొత్త జీవితం ఇవ్వబడింది సో మన మనం ఏదో గొప్పవాళ్ళం కాదు అందుకే ఒక భక్తుడు అన్నాడు ఏమన్నాడు అంటే సాక్ష్యం పంచుకునే విషయంలో సాత్వికంతోనూ ప్రేమతోనూ పంచుకోవాలనే విషయం బట్టి ఒక భక్తుడు ఏమన్నాడు అంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పి తెలుగులో చెప్తున్నాను యు కెనాట్ కట్ ద నోస్ అండ్ ఆస్ సంబడి టు స్మెల్ ద రోస్ అని అన్నాడు మరి చెప్తున్నాను యు కెనాట్ కట్ ద నోస్ అండ్ ఆస్ సంబడి టు స్మెల్ ద రోస్ ఒక వ్యక్తి ముక్కు కోసి షారోన్ పుష్పం వాసన చూడు భయ్ అంటే చూస్తాడా పారిపోతాడు అక్కడి నుంచి అరి వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ సో సాత్వికముతోనూ ప్రేమతోనూ అవకాశం దొరికినప్పుడు అంతా కూడా ప్రజలు వచ్చి అడిగినప్పుడు ఎందుకు నువ్వు ఈ పవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తున్నావు ఎందుకు నువ్వు లంచం తీసుకుంటలేవు ఎందుకు నువ్వు ఆ పాపం చేయట్లేదు ఎందుకు మాతో పాటు సినిమాలకు రావట్లేదు ఎందుకు మాతో పాటు కూర్చొని తాగట్లేదు ఎందుకు మాతో పాటు చెడ్డ జోకులు పలికినప్పుడు నువ్వు నవ్వట్లేదు అపవిత్రమైన జోక్స్ పలికేటప్పుడు నువ్వు ఎందుకు నవ్వట్లేదు అని అడిగినప్పుడు తలుపులు తీయబడతాయి ప్రేమతోనూ సాత్వికముతోనూ మనం సాక్ష్యం పంచుకోవాలి ప్రభువారి గురి ఏంటో మన జీవితంలో అది మనం సాధించాలి ప్రభువారి గురి ఏంటి శిష్యుల పట్ల అందరు కూడా సాక్షులై ఉండాలి అలే లో యా ప్రైస్ ద లా సో ఐమ్ క్లోజింగ్ ఇయర్ నా ఈ దినం మనం వాడిన సబైడింగ్స్ ఎవరైనా పబ్లిక్ చాట్ లో పెట్టగలుగుతారా పబ్లిక్ చాట్ లో టైప్ చేస్తారా మరి నేను గుర్తు చేస్తున్నాను ఐడెంటిఫైంగ్ ద రిజరాక్షన్ పవర్ పునర్దాన శక్తిని గుర్తించడం ఆ రెండవది ఐడెంటిఫైంగ్ అవర్ సెల్స్ ద రిజరాక్షన్ పవర్ ఆ పునర్దాన శక్తిని మనం వ్యక్తిగతంగా రుచి చూచుట మూడవది ఐడెంటిఫైంగ్ ద బ్లెసడ్ హోమ్ శుభప్రదమైన నిరీక్షణని గుర్తించుట నాలుగోది ఐడెంటిఫైంగ్ అవర్ సెల్స్ విత్ ది బ్లెసడ్ హోమ్ ఆ పునర్దాన శక్ ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ మనదై ఉండాలి దాన్ని మనం అనుభవించాలి అనుభవించి పవిత్రమైన జీవితం జీవించాలి ఐదు ఐదోటిది ఐడెంటిఫైంగ్ ద మెసాయాస్ పర్పస్ మొదటి రాకడం కాల ప్రభు వారి ముఖ్యమైన గురి ఏంటి దాన్ని గుర్తించాలి ఆ గురిని మన గురిగా మార్చుకోవాలి ఐడెంటిఫైంగ్ ఆర్ సెల్స్ ద మెసాయాస్ పర్పస్ అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి రెండు వేల ఇరవై మూడులో మన గుంపు బట్టి ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఉండదు అలే లూ యా ప్రైస్ అలా పాపం చాలా ఈస్టర్ దినం నుంచి ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ప్రభు వారు ఫేస్ చేశారు కదా అయ్యో అనుకున్నాను ఉండొచ్చు ఎవరు నన్ను గుర్తుపట్టట్లేదు అని సో మర్దలైన మరియ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని తోట మాలి అనుకుంది హిమాయు గ్రామం వైపు నడుచుకొని వెళ్ళే ఇద్దరు శిష్యులు ఆయనను గుర్తుపట్టలేదు శిష్యుల ముందు కనిపించినప్పుడు గుర్తు మార్చుకున్నారు ఇట్ వాస్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అందుకే తర్వాత శిష్యులు కూడా ప్రభు వారికి అనిపించినప్పుడు ప్రభు నువ్వు రోమా రాజ్యం నుంచి మిమ్మల్ని విమోచిస్తావా ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు వాళ్ళు ప్రభు వారి ముఖ్యమైన గురి ఏంటో సో టుడే వీ ఆర్ ఫోకస్డ్ అపాన్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఇన్ కోర్స్ కానీ మనం పునర్దాన శక్తిని గుర్తుపట్టాలి పునర్దాన శక్తిని మనం వ్యక్తిగతంగా అనుభవించాలి శుభప్రదమైన నిరీక్షణని మనం గుర్తుపట్టాలి శుభప్రదమైన నిరీక్షణని మనం అనుభవించి పవిత్రమైన జీవితం జీవించాలి 
ప్రభు వారి మొదటి రాకడానికి కాలం ఉన్న ముఖ్యమైన గురిని గుర్తించాలి ఆ గురిని మన గురిగా మార్చుకోవాలి చిన్న ప్రార్థన చేసి నేను ఫ్లోర్ ని పాస్టర్ రితీష్ గారు చేసి అక్కడ చెప్తాను తండ్రి ఈ సమయం బట్టి ఎంతో వందన ఇక్కడ చేరిన ఈ పరిశుద్ధమైన గుంపు బట్టి ఎంతో వందనాలు తండ్రి ఈ బిడ్డని ఈ సమయంలో మీరు ఎక్కడన్నా ఉండి ఉండవచ్చు కానీ తండ్రి మీ మీద ఉన్న ప్రేమ బట్టి మిమ్మల్ని ఆరాధించటకు మీ పిల్లలతో సహవాసం చేయటకు మీ వాక్య జ్ఞానంలో ఎదిగి ఆత్మికంగా ఎదుగుటకు ఎంతో మంచి ఆశలతో ఈ బిడ్డలు ఇక్కడ చేరి ఉన్నారు అందరినీ కూడా మీరు తృప్తిపరుస్తున్నారు దీవిస్తున్నారు ఆశీర్వదిస్తున్నారని మేము నమ్ముచున్నాం ఈ దినం ఈ వేళ ఈ పూట మీరు మాతో పలికిన పాఠములు తండ్రి మేము వినే వాళ్ళంగానే కాకుండా అమలుపరిచే వాళ్ళంగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా దిద్ది మార్చండి ఈ విన్నపములు మేము ఈ క్రీస్తు పరిశుద్ధమైన పెట్టుకుంటున్నాం ఆమెన్ ఆమెన్